జియోమెట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్స్ జియోమెట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఇటు సివిల్ వాళ్ళకి అంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి అలాగే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి అది ఏ రకంగా యూజ్ అవుతుంది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అనేది మనం ఈ లెసన్లో నేర్చుకుందాం అసలు ముందు జియోమెట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ అసలు సెక్షన్స్ వీటికి వెళ్ళే ముందు కొన్ని బేసిక్ టర్మినాలజీస్ అసలు ఈ జియోమెట్రిక్ ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు కావాలి అసలు దీనికి మన సబ్జెక్ట్కి లింక్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు ఒక మనిషి తాడు మీద రోప్ మీద నడుస్తున్నాడు బట్ ఎటువంటి సపోర్ట్ లేకుండా తనను తాను బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం కోసం చేతిలో ఒక పోల్ ఒక పైప్ తీసుకుని ఆ పైప్ని అటు ఇటు బెండ్ చేసుకుంటూ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ నడుస్తాడు అవునా సో అంటే తనకు తానుగా బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలుగుతున్నాడు అక్కడ ఇక్కడ మనిషి కాబట్టి తనకు తను బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలుగుతున్నాడు అలాగే మనం ఒక ఆటోమొబైల్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లారీనే తీసుకుంటే లారీ ఛాసిస్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఇంజిన్ మొత్తం ముందుకు ఉంటుంది వెనకాలకు వచ్చేసరికి ఏమో మిగతా ట్రక్ కానీ ఈ పోర్షన్ అంతా వెనకాలకు వస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది దానికి కరెక్ట్గా చేయలేకపోతే మనకు కొన్ని కొన్ని సార్లు చూస్తూ ఉంటాం బళ్ళు పైకి లిఫ్ట్ అయిపోవడం కానీ లేకపోతే అప్ ఎక్కుతున్నప్పుడు రోల్ అయిపోవడం కానీ ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి ఆ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది సరిగ్గా జరగకపోతే ఇటువంటి జరుగుతాయి అసలు ఈ బ్యాలెన్సింగ్ ఇంకొంచెం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మన స్క్రీన్లో ఇంకోటి చూడొచ్చు మన కమల్ హాసన్ గారిని ఇలా హుక్స్తో పైకి లేపి పెట్టారు కదా అయితే ఇక్కడ మీరు చూస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పొజిషన్స్లో హుక్ చేశారు కాబట్టి మనిషి ఇలా హారిజాంటల్గా ఉన్నారు అలా కాకుండా ఈ రెండు హుక్స్ తీసేస్తే ఫ్రంట్ ఏమవుద్ది కాళ్ళు పైకి ఉంటే తలక కిందకు ఉంటుంది లేదు ఈ రెండు తీసేస్తే తల పైకి ఉంటుంది అది అది బాడీ ఈ పోర్షన్ పైన ఉంటుంది ఈ పోర్షన్ కిందకు పడిపోతుంది సో అలా కాకుండా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి కాబట్టి ఇలాగా మొత్తం ఫోర్ సైడ్స్ పెట్టారు ఇలా కాకుండా ఇంకో రకంగా కూడా చేయొచ్చు కరెక్ట్గా ఈ నడుము ఈ పోర్షన్లో హుక్ చేస్తే ఇన్ని లింక్స్ లేకుండా ఒకటే పోర్షన్లో లిఫ్ట్ చేయొచ్చు సో అది అది బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ అంటే అది అనమాట సో ఎక్కడ పట్టుకుంటే లేదా ఎక్కడ హోల్డ్ చేస్తే బాడీ అనేది బ్యాలెన్స్డ్గా ఇటు పక్కకి వాళ్ళకుండా ఉంటుందో అది మనం ఈ జియోమెట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ వాటిలో మనం మెయిన్గా ఆ బాడీ యొక్క సెంటర్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకే అసలు ఎందుకు ఇవేంటి అంటే టు అటైన్ ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ఎ బాడీ వన్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బేసిక్ ఐడియా ఆన్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఒక బాడీని ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్లో అంటే ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఏదన్నా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇలా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇటు పక్కకి ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అలాగే ఇటు పక్కకి ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది ఈ రెండు ఫోర్సులు సమానంగా ఉంటే బాడీ కదలకుండా ఉంటుంది ఏ ఒక్క ఫోర్స్ ఎక్కువైనా ఆ డైరెక్షన్లో ఒకవేళ ఈ ఫోర్స్ ఎక్కువైంది అంటే ఖచ్చితంగా బాడీ ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయిపోతుంది అవునా సో అలా కదలకుండా ఉండాలి అంటే బాడీ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలి మనం ఎప్పుడు కూడా బాడీని ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లోకి తీసుకురావడానికి ఇలా ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో ఉంచడానికే ట్రై చేస్తూ ఉంటాం మనం ఓకే సో అవి ఆ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లోకి తేవాలి అంటే ముందు మనకి ఏమేమి తెలియాలి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేవి మనకు తెలియాలి అలాగే ఇన్ డిజైనింగ్ ఎ బీమ్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ద స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ఎ బెండింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక భీమ్ కనపడుతుంది కదా అంటే సివిల్ వాళ్ళకనే కాదు మెకానికల్లో కూడా మనకి ఒక లారీ చెప్పంగా ఛాసెస్కి భీమ్స్ పెడతాం మధ్యలో అందులో క్రాస్ మెంబర్స్ వెళ్తాయి కదా మెయిన్ బా మెయిన్ మెంబరు క్రాస్ మెంబర్స్ అవి డిజైన్ చేసినప్పుడు కూడా అంతే సో వాటికి ఈ బెండింగ్ అనేది మనం ఎంత బెండ్ అవుతుందని క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకోగలగాలి ఈ బెండింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి అంటే ద టర్మ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ అన్ ఎంపా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ద బెండింగ్ ఈ బెండింగ్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ప్లే చేస్తుంది సో వాటి గురించి మనం నేర్చుకునే సబ్జెక్టే ఈ జియోమెట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్స్ ఒక్కొక్క ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఎల్ సెక్షన్ సి సెక్షన్ జెడ్ సెక్షన్ టి సెక్షన్ ఐ సెక్షన్ ఈ ఫైవ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి మనకి మేజర్లీ సో వీటిలో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏంటి అనేది చూస్తాం దానికంటే ముందు అసలు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ గురించి ఈ వీడియోలో చూద్దాం మనం ఓకే అయితే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఒక వెహికల్ తీసుకుందాం ఈ వెహికల్ దీని వెయిట్ మొత్తం డబ్ల్యూ ఇలా కిందకి యాక్ట్ అవ
ఇలాగ ఒక ఇన్క్లిన్ ఎండ్ సర్ఫేస్ ఒకటి ఉంది అంటే ఒక ఎత్తు పల్లాలు ఉన్న సర్ఫేస్ ఒకటి ఉంది ఈ సర్ఫేస్ మీద నడుస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ వెయిట్ అనేది ఈ డబ్ల్యూ అనేది ఇలా ఉండ కాస్త ఇటు పక్కకి డబ్ల్యూ కాస్ తీట అని ఇటు పక్కకి డబ్ల్యూ సైన్ తీట అని ఫోర్సెస్ స్ప్లిట్ అయిపోతాయి ఓకే రెండు కాంపొనెంట్స్ స్ప్లిట్ అవుతాయి ఇక్కడ ఓకే అంటే ఈ డబ్ల్యూనే డబ్ల్యూ కాస్ తీట ఈ తీట అంటే ఏంటి ఇక్కడ వచ్చిన ఈ యాంగిల్ అనమాట ఈ యాంగిల్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఈ ఫోర్స్ ఇటు పక్క కొంత ఇటు పక్క కొంత డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది రైట్ అయితే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది ఏంటి ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఈజ్ దట్ పాయింట్ త్రూ విచ్ ద రిజల్టెంట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ మే బి ప్లేస్డ్ ఇప్పుడు ఇందా నేను చెప్పా కదా ఒక వెయిట్ ఇలా ఉంది దీని మీద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇలా ఉంది అయితే ఇప్పుడు వీటన్నిటికీ కలిపి నేను ఇక్కడ ఇన్ని ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా వీటన్నిటికీ ఒక రిజల్టెంట్ తీస్తే ఇలా ఒక రిజల్టెంట్ వస్తుంది కదా దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ సో ఈ రిజల్టెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటాం అంటే ఈ అన్ని ఫోర్సుల్ని కలిపి రిజల్టెంట్ ఇలా ఒకటి సెంటర్ నుంచి యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ కార్లో సీట్కి కొంత వెయిట్ ఉంటుంది స్టీరింగ్కి కొంత వెయిట్ ఉంటుంది లైట్కి ఈ లైట్కి స్ప్రింగ్ ఐ మీన్ షాక్ అబ్జార్బర్కి ఈ ఫ్రేమ్కి విష్బోన్కి ఇలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క వెయిట్ ఉంటుంది వీటన్నిటి నుంచి ఒక గ్రావిటేషనల్ పుల్స్ ఇలా కిందకి లాగుతూనే ఉంటాయి బట్ అన్నిటిని కలిపి ఏం చేసాము వెహికల్ సెంటర్లో నుంచి డబల్ అని ఒక రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ కింద చూపించుకున్నాం దాన్నే మళ్ళీ ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసాం అంటే కాంపనెంట్స్ కింద స్ప్లిట్ అయింది ఓకే సో ఆ సింగిల్ ఫోర్స్ దీన్ని ఇంకో మాటలు ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ పాయింట్ ఆన్ ద బాడీ అట్ విచ్ ద ఎంటైర్ వెయిట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటే ఇందా నేను చూపించిన దాంట్లో మనం కమల్ హాసన్ లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు కాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే హుక్ చేస్తే బాడీ కిందకు ఉంటుంది అదే బాడీకి హుక్ చేస్తే కాళ్ళు కిందకు ఉంటాయని చెప్పాం కదా అలాగే ఇప్పుడు నేను ఈ కార్ని మనం పైకి లిఫ్ట్ చేయాలన్నప్పుడు కరెక్ట్గా ఈ బాడీ యొక్క సెంటర్లో నేను హుక్ చేసి లిపితే కార్ అలా హార్జెంటల్గా లేస్తుంది అలా కాకుండా ఈ ఫ్రంట్ పోర్షన్లో హుక్ చేసి లేపాను అనుకోండి ఫ్రంట్ టైర్స్ గాల్లోకి లేగిస్తాయి వెనకాల టైర్స్ కిందకే ఉంటాయి మెల్లగా అది వర్టికల్గా లేగిస్తా అవునా అలా కాకుండా ఏ పోర్షన్ దగ్గర అయితే టోటల్ వెయిట్ అంతా కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యిందో అక్కడ మనం హుక్ చేయగలిగితే దాన్ని మనం సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఈ కార్కి కొంత వెయిట్ ఉంటుంది అయితే ఇటు పక్కకి అంటే ఈ సీట్లో డ్రైవింగ్ సీట్లో ఒకరిని కూర్చోబెట్టి ఇటే పక్క సీట్లో ఒక నలుగురిని కూర్చోబెట్టాం అనుకుందాం ఇరుక్కున్నా ఎలాగోలాగా అయితే ఇలా అప్ అండ్ డౌన్ రాగానే కార్ దీని మీదకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుద్ది ఈ వెయిట్ అనేది మొత్తం ఇటు పక్కకు పడిపోవడం వల్ల కార్ అనేది ఇటు పక్కకు టిల్ట్ అయిపోద్ది అంటే వెయిట్ మొత్తం ఇటు పక్కే ఉండిపోయింది ఇక్కడ సెంటర్లో లేదు సో ఆటోమేటిక్గా ఏమైంది ఇలా ఎప్పుడైతే పైకి ఆటవాళ్ళకి వచ్చిందో అంటే వెయిట్ మొత్తం ఇటు పక్కకు పడిపోవడం వల్ల ఈ డబ్ల్యూ సైన్ తీట అనేది ఎక్కువైపోయి ఇటు పక్కకు లాగేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా టిల్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో వెయిట్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవ్వాల సో మనం బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం ఏ పోర్షన్లో మొత్తం యూనిఫామ్గా స్ప్రెడ్ చేస్తే ఆ వెయిట్ అనేది బ్యాలెన్ బాడీ అనేది ఈక్వలీ బ్రేమ్లో ఉంటుందో లేదో చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అయితే దీనికి ఎలాగే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనే దాన్ని మనం ఎలా తీసుకున్నాం ఆ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాయింట్ ఆన్ విచ్ ద ఎంటైర్ వెయిట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎక్కడైతే బాడీ యొక్క వెయిట్ మొత్తం కాన్సన్ట్రేట్ అయిందో దాన్ని సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అన్నాము ఆ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం కరెక్ట్గా అక్కడ బోల్ట్స్ అనేవి ఫిట్ చేయగలిగితే ఫ్రేమ్స్కి అవి సరిగ్గా అలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాం కదా ఒక ఫ్రేమ్ తీసుకున్నాం ఇలాగే ఒక లారీ చాసిస్ ఏదో తీసుకున్నాం ఇలా ఒక ఫ్రేమ్ తీసుకున్నప్పుడు సరిగ్గా సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ చూసుకోకుండా మనం ఎలాగే ఇక్కడ బోల్ట్ ఇలా చేస్తాం అనుకోండి సో ఏమవుద్ది వెయిట్ మొత్తం ఇక్కడ పడేసరికి ఇలా ఇటు పక్కకి బెండ్ అయిపోద్ది అనమాట సరిగ్గా సెంటర్లో లేదు కాబట్టి ఇటు పక్కకు బెండ్ అయిపోతుంది సో ఆ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అండి ఒక బాడీకి దాని వెయిట్ మొత్తం ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే కాన్సన్ట్రేట్ అయిందో దాన్ని మనం సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అన్నాం హ్యూమన్ బాడీకి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే బొడ్డు దగ్గర ఉంటుంది హ్యూమన్ నావల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బొడ్డు దగ్గర ఏ అది ఆ మనిషి ఏ సైజ్ అన్నా ఉన్నామండి బట్ హ్యూమన్ బాడీకి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది నావల్ దగ్గరకు వస్తుంది ఓకే అలాగే సెంట్రాయిడ్ అంటే ఏంటి సెం
ఒక బాడీ కన్నా మరి సెంట్రాయిడ్ అంటే ఏంటంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్ ఫిగర్ ఆర్ ఎ లామినా ఇస్ టర్మ్డ్ యాజ్ అ సెంట్రాయిడ్ ఒక ప్లేన్ ఫిగర్ ఒక డయాగ్రామ్ కానీ ఒక దాని ఏమంటారు ఒక ప్లేన్ షీట్ కానీ ఇటువంటి వాటికి మనం సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది చూపిస్తే దాన్ని మనం సెంట్రాయిడ్ అంటాం సెంట్రాయిడ్ అంటే సెంట్రాయిడ్ అంటేనేమో ప్లేన్ ఫిగర్కి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటే ఒక బాడీకి దాని యొక్క వెయిట్ కన్సిస్ట్ అయ్యి ఉంటే దానికి మనం సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అన్నాం అంటాం ఓకే ఇప్పుడు మీరు కింద చూస్తున్న ట్రాంగిల్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటి జస్ట్ ప్లేన్ ఫిగర్స్ సో వీటికి వెయిట్ ఏమి ఉండదు సో వీటిని మనం సెంట్రాయిడ్ అని పిలుస్తాం ఓకే అండ్ అలాగే దీనికి ఇంకో లాగా ఎలా పిలవచ్చు అంటే ద పాయింట్ ఆన్ ఎ ప్లేన్ ఫిగర్ అట్ విచ్ ద ఎంటైర్ ఏరియా ఆఫ్ ఇట్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఈస్ టర్మ్ డాస్ సెంట్రాయిడ్ టెక్స్టియల్ డెఫినేషన్స్లో మామూలుగా ఇలా కూడా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు ఏదైతే ఏ పాయింట్ దగ్గర ఎంటైర్ ఏరియా కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటుందో దానికి మనం ఏమంటాము సెంట్రాయిడ్ అని కూడా పిలవచ్చు అని చెప్పి ఓకే సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఇచ్చినప్పుడు అందరం ఆడుకునే ఉండి ఉంటాము ఇట్లాంటిది సో ఒక డిస్క్ కరెక్ట్గా ఈ సెంటర్లో పట్టుకుని మనం లాగుతుంటేనే అది బ్యాలెన్స్డ్గా తిరుగుతుంది అలా సెంటర్లో కాకుండా తిప్పితే అది ఖచ్చితంగా అలా తిరగదు పిచ్చి పిచ్చిగా తిరుగుతుంది సో అలా ఖచ్చితంగా అలాగే తిరుగుతుందంటే దాని సెంటర్ మనకు దొరికింది కాబట్టి ఆ సెంటర్లో తాడు పెట్టి మనం తిప్పాం కాబట్టి తిరుగుతుంది ఆ సెంటర్ కాకుండా అటు ఇటు అయితే అది అలా తిరగదు సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెంట్రాయిడ్ ఒక ప్లేన్ ఫిగర్ ఒక ల్యామిన్ అది సో దీనికి అది సెంట్రాయిడ్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇలాగా జామెట్రికల్ ఫిగర్స్కి ఒక స్క్వేర్ తీసుకుంటే ఇంకో సైడ్ బి బి అని ఉంది సో దీని ఏరియా ఏమవుతుంది బి ఇంటూ బి బి స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఎక్స్ యాక్సిస్లో అంటే ఇటు పక్క నుంచి తీసుకుంటే కరెక్ట్గా ఈ సెంటర్లో ఇక్కడ వస్తుంది అంటే బి బై టూ అలాగే ఇలా వై వై డైరెక్షన్లో కూడా తీసుకున్న ఎక్స్ వై డైరెక్షన్లో ఇక్కడ కూడా ఈ బి బై టూ అవుతుంది సో బి బై టూ బి బై టూ అలాగే రెక్టాంగిల్కి వచ్చేసరికి బి ఇంటూ డి లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెత్ ఏరియా సో దీనికి కూడా బి బై టూ డి బై టూ అలాగే ట్రయాంగిల్కి ట్రెపిజియంకి స్క్వేర్కి సెమీ స్పియర్ సెమీ సర్కిల్కి సెక్టార్కి ఓకే సో ఇలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జోమెట్రికల్ ఫిగర్స్కి మనం ఇన్బిల్ట్గా వాటి యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ సారీ సెంటర్ ఆడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది ఫార్ములా ఫిక్స్డ్ అయిపోయి ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఒక ఇర్రెగ్యులర్ ఫిగర్ ఏదో ఉంది ఇలా ఒక ఇర్రెగ్యులర్ ఫిగర్ దీనికి ఒక జోమెట్రికల్ డైమెన్షన్స్ కానీ ఏమీ లేవు ఇటువంటి వాటికి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వర్క్ చేస్తున్న ఒక ఫీల్డ్లో ఏదో ఒక పెద్ద బండ్రాయి ఉంది ఆ బండ్రాయిని మనం లిఫ్ట్ చేసి పక్కన పెట్టాలి ఎక్కడ పట్టుకుని లిఫ్ట్ చేస్తే అది బ్యాలెన్స్డ్గా లెగుస్తుంది అనేది మనకు కావాలనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఒక మనకు ఒక ఛాలెంజ్ సో ఇట్లా ఒక బండ్రాయి ఉంది దీనికి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటే ఏ పాయింట్లో పెట్టి దీన్ని నేను లిఫ్ట్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ అంటే నేను ఇక్కడ లిఫ్ట్ చేయాలా లేకపోతే ఇక్కడ లిఫ్ట్ చేయనా ఇక్కడ లిఫ్ట్ చేయనా ఎక్కడ లిఫ్ట్ చేయాలి లేదా ఈ సెంటర్ ఇక్కడ అవుద్దా సో మనకు తెలియదు ఇటువంటి వాటిలో సో ఇట్లాంటివి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఒక అన్నోన్ ఇర్రెగ్యులర్ జామెట్రికల్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫిగర్స్కి మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని సో దీనికి కరెక్ట్గా ఈ ఎండ్ ఎండ్ పాయింట్స్ మీద ఈ లిమిటింగ్ పాయింట్స్ నుంచి వెళ్ళేట్గా ఒక యాక్సెస్ని ఫిక్స్ చేసుకుందాం కోఆర్డినేట్స్ని ఎక్స్ యాక్సెస్ అండ్ వై యాక్సెస్ ఇందులో ఈ బాడీలో ఒక నోన్ జామెట్రికల్ ఫిగర్ అంటే ఒక స్క్వేర్ ఈ పోర్షన్లో ఒక స్క్వేర్ని అది టూ ఎంఎం ఇంటూ టూ ఎంఎం లేకపోతే త్రీ ఎంఎం ఇంటూ త్రీ ఎంఎం వన్ ఇంటూ వన్ మన ఇష్టం ఒక చిన్న శాంపుల్ ఫిగర్ని ఇక్కడ ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇంకొక చోట సర్కిల్ని ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం ఓకే ఇంకొక చోట ఇంకో ప్లేస్లో ఇంకొకటి అంటే ఇలాగేం కాదండి మీ ఇష్టం అన్ని స్క్వేర్లు తీసుకోవచ్చు లేదా అన్ని సర్కిల్స్ తీసుకోవచ్చు లేదా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాకపోతే నాన్ జియోమెట్రికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను చూడండి ఒక స్క్వేరు రెండు సర్కిల్స్ ఒక ట్రపీ సారీ ఒక రాంబస్ అలాగే ఒక ట్రయాంగిల్ని ఫిక్స్ చేసుకున్నా సో నోన్ ఫిగర్స్ అయితే మనకి ఏరియా ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి స్క్వేర్ కంటే ఏ ఇంటూ ఏ ఏ స్క్వేర్ అది సైడ్ ఇంటూ సైడ్ సైడ్ బీ ఇంటూ బీబీ స్క్వేర్ దాడి చేసాం అలాగా దీనికి పై ఆర్ స్క్వేర్ అలాగే ట్రయాంగిల్కి వీటికి రాంబస్కి మనకి ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసేసుకోవచ్చు అలాగే నోన్ జోమెట్రికల్ ఫిగర్స్ తీసుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ తీసుకున్న ఫిగరు ఎక్స్ యాక్సెస్ నుంచి ఎక్స్ వన్ అనే దూరం సారీ ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఇది ఎక్స్ వన్ అనే దూరంలో ఉంది ఎక్స్ ఎక్స్ ఇలా లెక్కేసుకుంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ఇలా పక్క వెళ్తాం
x is equal to a1 x1 plus ante ee first body yokka area square ga batti mana area find out chestam x1 manaki ikkada undi x1 plus second body yokka area into dani x1 x2 distance third body yokka area into x3 dani yokka distance a4 x4 a5 x5 whole divided by a1 plus a2 plus a3 plus a4 ikkada 5 e teesukovalandi ante 5 objects e teesukovalanu necessity ledhu so for example oka 3 పైన ఎన్నైనా పర్వాల అంటే మనం ఎన్ని తీసుకుంటే అంత యాక్యురసీ పెరుగుతుంది అనేది మెయిన్ థీమ్ అన్నమాట అలాగని చెప్పి మరీ 12 15 అట్లా తీసుకోవాల్సిన లేదు జస్ట్ ఒక 3 కంటే ఎక్కువ 6 కంటే 6 అక్కడ వరకు చాలు 3 నుంచి 6 మధ్యలో ఒక శాంపుల్ పాయింట్స్ లో ర్యాండమ్ పాయింట్స్ లో తీసుకొని ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే మనకి a1 x1 a2 x2 a3 x3 a4 x4 a5 x5 x5 by a1 a2 a3 a4 a5 దీన్ని ఇంకో విధంగా రాస్తాం అంటే సిగ్మా ax a అప్పుడు నాకు x వాల్యూ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎంత దూరంలో ఉందో నాకు వచ్చింది మరి y వాల్యూకి ఏం చేయాలి సేమ్ అదే కాకపోతే x ప్లేస్ లో y వస్తుంది a1 y1 a2 y2 a3 y3 a4 y5 సారీ a4 y4 a5 y5 a1 a2 a3 a4 a5 దీన్ని కూడా మళ్ళీ సిగ్మా a y సిగ్మా a అని రాయొచ్చు సో ఇలాగా మనం ఒక అన్నోన్ ఫిగర్ కి ఒక అన్నోన్ ఆబ్జెక్ట్ కి అంటే జియోమెట్రికల్ స్ట్రక్చర్ లేనటువంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్